சார் அவனுக்கு நெட்ஒர்க் இஷ்யூவா இருக்கு போருக்கு நான் வரட்டும் திருப்பி ரீகனெக்ட் ஆகிறேன் ஹலோ சார் ஆ கேக்குது கேக்குது பிரவீனா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பிரவீனா நம்ம மித்தவங்களும் நம்ம பரலாம் பண்ணிக்கலாம் கூப்பிட்டுக்கலாம் ஓகே சார் ஓகே சார் ரமேஷ் நீங்க அரவிந்த் உங்களுக்கு மட்டும் கால் பண்ணுங்களேன் அழகா ரெண்டு ரெண்டு பேருக்கு அப்படியே கால் பண்ணுவோம் மீதி பேர் வரட்டும் நான் சக்திக்கு சொல்றேன் எல்லாமே சோலார் ஃபோட்டோ வோல்டாக் சிஸ்டம் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அதோட பேசிக்ஸ் அதோட ஃபண்டமெண்டல்ஸு தென் அதில் என்ன ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் இப்போது ப்ரெசென்டில் என்ன ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் வந்து மேஜராக இருக்குது ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை எப்படிலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இது ஃபுல்லாகவே இதுக்கு முன்னாடி செஷனில் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ இப்போது இன்றைக்கி செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் எடுக்கிறோம் அதுக்கு வந்து நம்ம சம் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ சொல்யூஷன்ஸ் ஃபைன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அகெயின் அதுக்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் எடுக்கிறோம் நம்ம ரிசல்ட்ஸ் நம்ம ஒரு ப்ரொப்போஸ்டு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ அதுக்கு ரிசல்ட்ஸ் எடுக்கிறோம் அந்த ரிசல்ட்ஸை வேலிடேட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்மளோட ஒர்க் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு நம்மளோட ஒர்க் எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி முடிஞ்சிருச்சு அகெயின் நம்மளோட அல்டிமேட் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மகிட்ட இருக்கிற ஒர்க்கை ஒரு ஜேர்னலில் போய் பப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு பேப்பராகவோ இல்லை ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஆர்டிக்கலாகவோ இல்லை ஒரு ரிப்போர்ட்டாகவோ நம்ம வந்து ஃபைனலாக நம்ம வந்து பப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறப்போ மெயின் டார்கெட் நம்மளோட அட்மோஸ்ட் மெயின் டார்கெட் வந்து ஜேர்னல் தான் ஸோ இந்த ஜேர்னலுக்கு போகிறப்போ என் எவ்வளோ தான் நம்மகிட்ட நாவல்ட்டியாக ஒர்க் இருந்தாலும் பட் அங்கே மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா ப்ரெசன்டேஷன் தான் ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி நம்ம கொண்டு போகிறது ஸோ அதை எப்படி அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ண வைக்கிறது நம்மளோட ரிசல்ட்ஸ் எப்படி அவங்களுக்கு கேட்சியாக சொல்கிறது ஸோ அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இன்னைக்கு செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எவ்வளோ தான் நாவல்ட்டி இருந்தாலும் சரி நம்ம எவ்வளோ தான் பேப்பரை நல்லா எழுதி இருந்தாலும் சரி சம் ஃபேக்டர்ஸ் பிகைண்ட் தட் பிகைண்ட் த ஸ்க்ரீனில் சம் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபேக்டர் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் ஸோ அதில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து நம்ம நம்மளோட மெயினான அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒர்க் பண்ணி நம்ம ஒரு மேனஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியல் ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ்ஸை வந்து நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ இந்த இனிஷியல் ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா எடிட்டரோட டிசிஷன் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இப்போ ஒரு ஜேர்னல் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ எழுதிட்டோம் எழுதிலாம் முடித்ததுக்கப்புறம் சப்மிட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில செட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அது இன்னொரு செஷனில் பார்க்கலாம் எப்படி ஒரு பேப்பரை சப்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு பேப்பர் லைவாக சப்மிட் பண்ணி கூட நான் காமிக்கிறேன் ஸோ அதை வந்து ஒரு செஷனில் பார்க்கலாம் ஆனால் சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போது ஸோ சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஸோ அந்த நம்ம சப்மிட் பண்ண ஆர்டிக்கல் வந்து அந்த ஜேர்னலோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டீமுக்கு வந்து போகும் ஸோ 
வித் தி ஜேர்னல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸே நம்மளுக்கு வந்து வியூ ஆகும் ஸோ அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டீம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பேப்பரோட அலைன்மெண்ட்டு ஃபார்மெட்டு அவங்களோட ஜேர்னலோட கைட்லைன்ஸ் படி இருக்கா ஸோ அதுக்கப்புறம் பிளக்கேரிசம் லெவல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது எல்லாமே த்ரூ அவுட்டாக செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவலில் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒன்ஸ் அது வந்து நம்ம ஃபார்மேட்டிங் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருந்தாலே நெக்ஸ்ட் ப்ரா ப்ரொசீஜருக்கு போயிடும் ஸோ அதோட நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எடிட்டர் ஸோ எடிட்டருங்கிறவங்கிட்ட தான் நம்மளோட பேப்பர் வந்து அதுக்கு எடுத்து போவோம் ஸோ இந்த எடிட்டர் தான் வந்து மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுவாங்க ஸோ எடிட்டரோட கையில் தான் எல்லா டிசிஷனுமே இருக்குது ஸோ அந்த எடிட்டர் தான் என்ன டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வெதர் நம்மளோட பேப்பர் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ரிவ்யூ ப்ராசஸ்க்கு போகணுமா இல்லை நம்மக்கிட்டே திருப்பி ரிஜெக்ட் ஆகி நம்மளோட பேப்பரை அகெயின் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்காண்டி அப்டேட் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்மட்டே ரிட்டர்ன் பேக் பண்ணுறாங்களா ஸோ இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிற எல்லா டிசிஷனுமே எடிட்டர் தான் வந்து எடுப்பாங்க ஸோ இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் பார்த்தோம்னா தெர் ஆர் நியூமரஸ் என் நம்பர் ஆஃப் ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு தௌசண்ட் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ நம்ம ஒரு பேப்பரை கொண்டு போய் ஒரு ஜேர்னல் அதில் ஒரு ஜேர்னலை நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அனெக்சர் படி நம்ம கைட்லைன்ஸ் படி பார்த்துட்டு ஒரு ஜேர்னலில் கொண்டு போய் சப்மிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஜேர்னலில் கிட்டத்தட்ட லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து பேப்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து சப்மிட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுல இருந்து அவங்க ஒரு சில பேப்பரை மட்டும்தான் பிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ப்ரொசீஜருக்கு வந்து கொண்டு போவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இதுல நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு ஜேர்னலுக்குன்னு பார்த்தோம்னா மினிமம் ஒரு நாலஞ்சு எடிட்டர் அவ்வளோதான் இருப்பாங்க எடிட்டர் இன் சீஃப் இல்லை அசோசியேட் எடிட்டர் மொத்தமே ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் இருப்பாங்க அவங்க தான் வந்து அந்த ஹோல் எல்லா சப்மிஷனையுமே ரிவ்யூ பண்ணி அதுக்கடுத்து ரிவ்யூ ப்ராசஸ்க்கு அனுப்புவாங்க ஸோ அதுக்கு அதனால அவங்க வந்து நம்மளோட பேப்பரில் எவ்வளோ நாவல்ட்டி இருக்கு எந்த அளவுக்கு நம்மளோட பேப்பர் வந்து டெக்னிக்கலாக நம்மளோட பேப்பரை எந்த அளவுக்கு ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து சொல்லவே முடியாது ஏன்னா ஒரு பேப்பருக்கு அவங்க எடுத்துக்கிற டைமிங் வந்து மினிமம் ஒன் மினிட் டூ த்ரீ மினிட்ஸ் இவ்வளோதான் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டைமிங்கில் நம்மளோட பேப்பரை நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜ் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அவங்க மெயினாக பார்க்குறது மூணே மூணு விஷயம் தான் ஸோ அந்த மூணு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து நம்மளோட பேப்பரோட ஃபார்மெட்டிங் ஸோ நம்ம பேப்பர் வந்து கரெக்டாக ஃபார்மேட் பண்ணியிருக்கோமா எந்த ஒரு இடத்துலையும் சின்ன ஸ்பேஸ் கூட இருக்கக்கூடாது ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸுங்கிறது எந்த ஒரு இடத்துலையுமே இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக ஃபார்மேட்டிங் அக்கார்டிங் டு அவங்களோட கைட்லைன்ஸ் படி கரெக்டாக ஃபார்மேட்டிங் பண்ணியிருக்கோமா அதே மாதிரி இந்த ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டைலிங்கு பேப்பர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ்ஸு ஸோ ஃபான் சைஸு இது எல்லாமே அவங்களோட ஜேர்னலுக்கு படி கரெக்டாக வந்து நம்ம அவங்களோட கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோமா மூணாவது வந்து நம்மளோட பேப்பரோட அட்ராக்டிவ்னஸ் எவ்வளோ இருக்குது எப்படி இருக்குது ஸோ ஒரு பேப்பரை பார்த்த உடனே எவ்வளோ கேட்சியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் மூணாவது பார்ப்பாங்க ஸோ இப்போ இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு இது வந்து நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நம்ம மோஸ்ட்லி அந்த இதில் தப்பே பண்ண மாட்டோம் ஃபார்மேட்டிங்கில் செகண்ட் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா கைட்லைன்ஸ் ஸோ இந்த கைட்லைன்ஸ் வந்து இப்போ மோஸ்ட்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ டூ இயர்ஸ் பேக் அதாவது பி஫ோர் கோவிட் கிட்டக்க அந்த டைமில் தான் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது அதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக என்ன இருந்ததுன்னா ஒரு ஒரு ஜேர்னலுக்கும் செப்பரேட்டாக ஒவ்வொரு கைட்லைன்ஸ் இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு ஜேர்னலுக்கும் ஒவ்வொரு தடவை கைட்லைன்ஸை படித்து படித்து தான் நம்ம சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இப்போ உள்ள ரீசன்ட் டைமிங்கில் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரீ ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃப்ரீ ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்னா பட் ஒரு சில கன்ஸ்டன்ஸ் இவ்வளோ வேர்ட்ஸ் இருக்கணும் எயிட் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் இருக்கணும் ஃபைவ் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் இருக்கணும் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி பேஜஸ் இருக்கணும் இன்க்ளூடிங் டெக்ஸ்ட் டைட்டில் பேஜஸ் சேர்த்து டுவெண்ட்டி பேஜஸ் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சில சின்ன சின்ன கன்ஸ்டன் மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்க பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கன்ஸ்டன்ஸை வந்து ரிலீவ் பண்ணிட்டாங்க ஃப்ரீ ஃபார்மேட்டிங்கில் இருந்தாலே போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா ரெஃபரன்ஸ் ஃபார்மேட்டிங் ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் ஃபார்மேட்டிங்கிறதுல நிறையா இருக்குது ஹேவட் ஃபார்மேட்டிங் ஐட்ரிபிள் ஃபார்மேட்டிங் எட்டால் ஃபார்மேட்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபார்மேட்டிங் இருக்குது ஸோ அதில் ஒவ்வொரு ஜேர்னலும் ஒவ்வொரு ஃபார்மேட்டிங் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பட் இப்போலாம் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ ஃபார்மேட்டிங் ஃப்ரீ ஃபார்மேட்டிங்கில் நீங்கள் சப்மிட்
ஸோ அது நம்ம கையில் தான் இருக்கு செகண்ட்ரி திங் ஃபிகர்ஸ் அண்டு கிராஃப் ஸோ இந்த ஃபிகரும் கிராஃபும் எதில் போடுறோம் எவ்வளோ டிபிஐல இருக்கு ஸோ அதோட கிளாரிட்டி எந்த லெவலில் இருக்கு இப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் வந்து நம்மளோட ஜேர்னல் பப்ளிகேஷனில் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரோல் வந்து இந்த ஃபிகர்ஸும் கிராஃபும் வந்து ப்ளே பண்ணுது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த ஃபிகர்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ஸுக்கு நம்ம மோர் அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபிகர்ஸுக்கும் கிராஃபுக்கும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட பேப்பர் அக்செப்டன்ஸ் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக செய்யும் ஸோ அதனால நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து ஃபிகர்ஸுக்கு வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து இவ்வளோ நான் சொன்னேன் ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ ஸோ அதுக்கு என்ன டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த செஷனில் பார்க்கலாம் அதில் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் டூல் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் ஸோ அந்த டூலோட நேம் என்ன அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் விசியோ ஸோ விசியோ அப்படிங்கிற ஒரு டூல் இருக்கு ஸோ அது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் தான் அதோட ஓனர் பட் ஆனால் இந்த டூல் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக வேர்டு பவர் பாயிண்ட் எக்ஸல் ஷேர் பாயிண்ட் அந்த மாதிரி இல்லாமல் மைக்ரோசாஃப்ட்லேருந்து செப்பரேட்டாக நம்ம வாங்குற மாதிரி இருக்கும் பட் நம்மகிட்டே வந்து வெர்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது டூ தௌசண்ட் செவன் வெர்ஷனே டூ தௌசண்ட் செவன் தான் ஃபஸ்ட்டு வெர்ஷன் ஸோ அந்த வெர்ஷனே நல்லா தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கடுத்து அப்கிரேட் பண்ணி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் ஆஃப் வெர்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது பட் டூ தௌசண்ட் செவனே நல்லா தான் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஸோ அது எதனால ஃபஸ்ட்டு வந்து விஷயோ வென் கம்பேர்டு வித் மற்ற இதுக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா இப்போது மற்ற எல்லா இதுலேயுமே நம்ம வந்து ஸோ மற்ற எல்லா இதுலேயுமே வந்து நம்ம வந்து வரையலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர்ல்டாக இருக்கட்டும் பவர் பாயிண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஈவன் எக்ஸலில் கூட டிராயிங் வரையலாம் ஸோ பெயிண்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா டிராயிங் டூல்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ நம்ம ஏன் விஷயோக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எதனால் விசியோ அப்படிங்கிற டூலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஃபார் ஒன்லி ஃபார் கிளாரிட்டி ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வந்து ஈஸி ஸோ ஈஸி டு யூஸ் ஸோ நம்ம யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு பட் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து கிளாரிட்டி ஸோ இந்த கிளாரிட்டிங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு வேர்டில் ஒரு லெட்டர் நீங்கள் டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதை எந்த அளவுக்கு ஜூம் பண்ணாலும் அந்த லெட்டர் வந்து உடையவே செய்யாது ஸோ அது எந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டியாக இருக்கோ அதே மாதிரி ஃபிகர்ஸும் வந்து இதில் வந்து கிளாரிட்டியாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஒரு பெரிய 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 விஷயம் ஸோ நம்ம கிளாரிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த விஷயோங்கிற டூல்குள்ளே வந்து நம்ம போகிறோம் ஸோ நான் டேரெக்டாக ஷேர் பண்ணுறேன் ஷேர் பண்ணிவிட்டு அந்த விஷயோங்கிற டூலை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டேரெக்டாக பார்க்கலாம் ஸோ ஐ திங்க் என் ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் டேரெக்டாக விஷயோவே ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக விஷயோ எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதில் என்னென்னலாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நான் ஜென்ரலாக சொல்லிடுறேன் சொன்னதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே வரைஞ்சி வச்சுருந்த டயக்ராம்ஸு ஸோ அந்த டயக்ராம்ஸை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ அதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் விஜயோட விண்டோ ஸோ விஜயோட விண்டோ பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது டூ தௌசண்ட் செவன் வெர்ஷன் டூ தௌசண்ட் செவன் வெர்ஷனே நல்லா தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் டூ தௌசண்ட் செவன் வெர்ஷன் கூட இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து லேஅவுட் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த பேஜ் இந்த பேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த லேஅவுட் இந்த லேஅவுட்டோட சைஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஏ ஃபோர் சைஸ் ஒரு நார்மலாக நம்ம வேர்டில் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து வேர்டில் வந்து நிறையா லேஅவுட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏ ஃபோர் ஏ த்ரீ லீகலு ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன ரேஷியோவில் பேஜோட சைஸ் வேணுமோ அந்த ரேஷியோவில் எடுத்துக்கலாம் பட் ஆனால் ஒரு ஜேர்னலுக்குன்னு சப்மிட் பண்ணுறப்போ நம்ம கண்டிப்பாக ஏ ஃபோர் ஃபார்மேட்டில் மட்டும்தான் சப்மிட் பண்ணுவோம் ஸோ ஏ ஃபோர் ஃபார்மேட்டில் சப்மிட் பண்ணுறப்போ ஏ ஃபோரில் வச்சு தான் நம்மளோட மேனஸ்கிரிப்டை வந்து ரெடி பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த இதுவுமே வந்து இந்த லேஅவுட் இந்த ஷீட்டோட சைஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏ ஃபோர் சைஸ் ஷீட் தான் ஸோ இதிலிருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்து இந்த பேஜில் ஒரு ஃபிகர் வந்து ட்ரா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கே நீங்கள்
ஸோ பேசிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற டூல்ஸ் வந்து இந்த மூணு தான் இது வந்து லைன் டூல் இது வந்து சர்க்கிள் எலிப் எலிப்ஸ் டூல் சொல்லுவாங்க ஸோ சர்க்கிள் எக்லிப்ஸ் அந்த மாதிரி வரைகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் தென் ரெக்டாங்கிள் டூல் ரெக்டாங்கிள் டூலுங்கிறது ஸ்கொயரு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸஸ் வரைகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஜென்ரலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இந்த மூணு டூல் தான் இந்த மூணு டூலை வச்சு எவ்வளோ பெரிய டயக்ராம்னாலும் நம்ம வரைஞ்சிடலாம் ஸோ எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டான டயக்ராம்னாலும் சரி இந்த மூணு டூலை வச்சே வரைஞ்சிடலாம் இது வந்து ரொம்ப 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 சிம்பிளான ஒரு சாஃப்ட்வேர் பட் ஆனால் இதோட இம்பேக்ட் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது ஸோ இதனால இதை வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இதில் யூஸ் பண்ணால் இதில் என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அந்த மாதிரி நிறையா பேர் நினச்சிட்டு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பட் ஆனால் இந்த சாஃப்ட்வேரோட இம்பேக்ட் வந்து ரொம்ப கூட ரொம்ப ரொம்ப பெருசு நம்மளோட மேனஸ்கிரிப்டோட வெயிட்டேஜே வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த டூலை வச்சு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால இந்த மூணு டூலை வச்சு நம்ம எந்த ஒரு டயக்ராம் வேணாலும் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பேசிக்காக இருக்கிற டூல்ஸு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்படி ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா பேசிக்காக ட்ராக் பண்ணாலே போதும் ஸோ நான் ஜூம் இன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பேசிக்காக இப்படி ட்ராக் பண்ணாலே போதும் நம்மளுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் வந்துடும் ஸோ இவ்வளோ தான் இதில் நீங்கள் இப்போ ஏதாவது டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே டெக்ஸ்ட் டூல் இருக்கும் ஸோ இது வந்து டெக்ஸ்ட் டூலு இதை கனெக்டர் சொல்லுவாங்க இது வந்து பாயிண்ட் டூலு ஸோ இப்போ நீங்கள் வேறு ஏதாவது டூல் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ரெக்டாங்கிள் டூலில் இருக்கேன் பட் ஆனால் எனக்கு இதை வச்சுக்கிட்டு எனக்கு இந்த பாயிண்ட் டூல் வேணும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் டூலை எடுத்துகிட்டு இதை நீங்கள் எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் பட் ரெக்டாங்கிள் டூலை வச்சு நீங்கள் மூவ் பண்ண முடியாது அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதா இந்த பாயிண்ட் டூலு இது மோஸ்ட்லி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சிமிலர் டு வேர்டு மாதிரி தான் இருக்கும் வேர்டில் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் இங்கே பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதை நான் டபுள் கிளிக் டபுள் கிளிக் பண்ணாலும் அதுக்குள்ளே ரைட் பண்ணலாம் ஆர் அதர்வைஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு இதில் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வச்சிங்கனாலும் நீங்கள் வந்து எதுனாலும் எழுதிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சோலார்னு எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்க சேம் நம்ம வேர்டில் என்ன பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட் வேணுமோ அந்த ஃபாண்ட் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் ட்ரா பண்றோம் அப்படின்னா இப்ப வேர்டுலயோ வேற இதுலயோ பவர் பெயிண்ட்ல எல்லாம் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஒரு ஃபாண்ட்ல வரும் ஸோ அந்த ஃபாண்ட் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா இருக்குமா ஏரியல் தான் வரும் வேற சம்திங் ஃபாண்ட் எல்லாம் நம்மளுக்கு மாத்திரை டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் பட் ஆனா இதுல வந்து பட் ஆனா நம்ம மேனஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே டைம்ஸ் நியூ ரோமன்ல இருக்கும் பட் இந்த ஒரு இது மட்டும் பார்த்தோம்னா ஏரியலில் இருக்கும் பட் அது வந்து ரொம்ப ஆக்வர்டாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஃபாண்ட் சைஸ்லேயும் ஃபாண்ட்லேயும் மேனஸ்கிரிப்ட்லாம் ஒரு ஃபாண்ட்லேயும் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தப்பாக ஒரு மாதிரி ஆர்டாக டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால இருக்கிறதுனால நம்ம எல்லாமே டைம்ஸ் நியூ ரோமன்லேயே மாற்றிக்கலாம் ஸோ இங்கே டைம்ஸ் நியூ ரோமன் இருக்கும் எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஃபாண்ட் சைஸ் எவ்வளோ வேணும் நம்மளோட கிளாரிட்டி படி தான் ஒவ்வொரு ஒரு சில ஜேனல்ல ரிவ்யூ கொடுக்குறப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபிகர் உள்ள உள்ள கேப்ஷன்ல இருக்கிற சைஸுமே வந்து டென்னில் இருக்கணும் டுவெல்வ்ல இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்குறப்பலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆர் அதர்வைஸ் நம்ம ஜென்ரலா என்னன்னா நம்மளுக்கு விசிபிளா இருக்கணும் ஸோ விசிபிளா இருக்கிறதுக்கு ஏன்னா ஃபிகர் தான் ஸோ அதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து விசிபிலிட்டிக்கு தான் நம்ம அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அதனால எந்த லெவலுக்கு நம்ம விசிபிளா வேணுமோ அந்த லெவலுக்கு இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அகெயின் போல்டு பண்ணிக்கலாம் இட்டாலிக் பண்ணிக்கலாம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஜஸ்ட் அலைன்மெண்ட் வந்து சென்டர் அலைன்மெண்ட்டா ரைட் அலைன்மெண்ட்டா லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டானு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே இதில் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி கலரிங் ஸோ இது வந்து லெட்டரோட கலரிங் ஸோ லெட்டரோட கலரிங் வந்து உங்களுக்கு என்ன கலரில் லெட்டர் வேணுமோ கொடுத்துக்கலாம் மோஸ்ட்லி போல்டு பண்ணி வச்சுக்கோங்க போல்டு பண்ணிங்கன்னா தான் அதோட கிளாரிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ போல்டு பண்ணாமல் விட்டோம் அப்படின்னா அதோட கிளாரிட்டி எல்லாமே கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால எந்த அளவுக்கு போல்டு பண்ண முடியுமோ மோஸ்ட்லி போல்டு ஆப்ஷனை நிறையா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ போல்டு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து இதுக்கு இன்சைடு த இப்போ இந்த பாக்ஸ் அப்படின்னா இப்போ இந்த பாக்ஸை நான் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு நான் இன்சைடில் ஏதாவது கலர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கலர் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு நான் இந்த கலர் கொடுக்கு
ஃபிகரை காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணிங்கனாலே ஃபிகர் ஆட் ஆயிரும் ஆர் அதர்வைஸ் இன்கேஸ் சம்டைம்ஸ் இதில் என்ன ஒரு எரர் வரும் அப்படின்னா ஃபிகர்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுறப்ப சம் எரர்ஸ் வரும் ஒரு நிமிஷம் நான் ஏதாவது ஃபிகர் இன்க்ளூட் பண்ணி காட்டுறேன் வரதான் ஸோ நீங்கள் எந்த ஃபிகரை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அகெயின் ஒன் செகண்ட் அந்த ஃபிகருக்குள்ளே போய்க்கோங்க இந்த ஃபிகரை லை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் வித்து கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபிகரை பெயிண்டில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபிகரை பெயிண்டில் இப்படி ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இதுக்கப்புறம் இதை கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து அகெயின் நீங்கள் விசியோவில் போயிட்டு பேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபிகர் வந்து பேஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ ஃபிகர்ஸுக்கு மோஸ்ட்லி நீங்கள் ஃபிகர்ஸை வந்து நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரியே இன்க்ளூட் பண்ணுங்க ஸோ எப்பயுமே ஃபிகர் இன்க்ளூட் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி பெயிண்டில் இனிஷியலாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ பெயிண்ட்லேருந்து அகெயின் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த விஷயோட டேபுக்கு கொண்டு வந்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஃபிகரோட பிக்சல் சைஸ் வந்து நீங்கள் இதில் இனிஷியலாக நீங்கள் உள்ளே வைக்கிறப்போ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மினிமம் பிக்சல் சைஸில் வைக்கிறீங்களோ அது நல்லது ஸோ ஃபிகரோட குவாலிட்டி வந்து மாறாது பட் ஆனால் விஷயங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே என்ன நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அது அப்படியே வந்து வேர்டில் ரிப்ளிகேட் பண்ணி காட்டும் ஸோ அதோட சைஸ் எல்லாம் எதுவுமே ஸ்ட்ரிங் பண்ணாது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிகரை கொண்டு போய் நம்ம வைக்கிறோம் ஒரு அஞ்சு எம்பி ஃபிகரை வந்து நம்ம இதில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அங்கே நம்ம வேர்டுக்கு கொண்டு போகிறப்போ அதோட கிளாரிட்டிலாம் வந்து கூட்டி காமிக்கிறப்போ ஒரு நூறு எம்பி ஐம்பது எம்பி எழுபது எம்பின்னு காட்டும் ஸோ அப்போது ஒரு ஃபிகர்னால நம்மளோட என்டையர் மேன் ஸ்கிரிப்ட் சைஸே வந்து எழுபது எம்பி எண்பது எம்பின்னு போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நம்மளோட ஸ்பீடாகவும் இருக்காது லேப்டாப் ஸ்பீடுக்கும் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிகரை வச்சு நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி என்ன பண்ண ஈஸியாக நான் பண்ணுறதா ஈஸியஸ்ட்டு வே என்ன அப்படின்னா யாருக்காவது அந்த இமேஜை வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணிட்டு இப்போ தான் நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் நமக்கே சென்ட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கே அந்த இமேஜை வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது கேபி சைஸில் குறைஞ்சிரும் அந்த இமேஜ் ஏன்னா வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஸ்ட்ரிங்க் ஆகும் பட் ஆனால் அதோட கிளாரிட்டி கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப்பில் நீங்களே சென்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்து நீங்கள் சிஸ்டமில் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஆர் டூ எம்பிஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப பெரிய ஹெவி சைஸுக்கு போகாது ஸோ அதனால் மேன் ஸ்கிரிப்டோட சைஸுமே வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து ஃபிகர்ஸுக்கு ஸோ ஃபிகர்ஸ்லேயுமே வந்து நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வச்சு எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு விஷயம் ஸோ இது வந்து மெயினாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது ஸோ இங்கே இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இன்சர்ட் பிக்சர் கொடுத்துட்டு இதில் போயிட்டு ஆக்சுவலாக இதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்மெட் இருக்குது அந்த ஃபார்மெட்டில் ஃபிகர் இருந்தால் மட்டும்தான் இன்சர்ட் ஃபிகர் போ இன்சர்ட் பிக்சரில் போய் நீங்கள் பண்ண முடியும் ஆர் அதர்வைஸ் நான் இப்போ சொன்ன மெத்தடாலஜியே மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடாலஜி பெயிண்ட்டில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பெயிண்ட்லேருந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஒரு இமேஜாக இருந்தாலும் நீங்கள் பேஸ்ட் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபிகரை நீங்கள் கிராப் பண்ணணும்னா கிராப் டூல் யூஸ் பண்ணி கிராப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு பார்ட்ரு கொடுக்கணுனாலும் பார்ட்ரு கொடுத்துக்கலாம் சரி ஓகே இது ஒரு பக்கம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஓவர்லோ ஓவர்லாப் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிகர் வந்து இப்படி ஓவர்லாப் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இப்போ எனக்கு என்னென்னா இந்த சர்க்கிள் வந்து மேலே இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸ் வந்து கீழே இருக்குது பட் ஆனால் எனக்கு எப்படி வேணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸ் வந்து மேலே வரணும் இந்த சர்க்கிள் வந்து பேக் பேக் ஹண்டில் இருக்கணும் பட் ஆனால் பாதி சர்க்கிள் தான் பேக் ஹண்டில் இருக்கணும் ஸோ ரிமைனிங் சர்க்கிள் எல்லாமே எனக்கு விசிபிளாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிராயிங்கில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வருது அப்படின்னா அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஒரு சில இதை பேக் எண்டு கொண்டு போகணும் ஒரு சில இதை ஃப்ரண்ட் எண்டு கொண்டு வரணும் மோஸ்ட்லி நீங்கள்
பட் ஆனால் உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கு தெரியுது இது மட்டும்தான் ஸோ அப்போ இதை வந்து ஃப்ரண்ட்டு கொண்டு வரணும் ஸோ அதனால் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே ஷேப்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ மேலே நிறையா இருக்கும் ஃபைலு எடிட்டு வியூ இன்செட்டு ஃபார்மெட்டு டூல்ஸு டேட்டா ஷேப்புன்னு ஸோ இந்த ஷேப்பில் போயிட்டு ஆர்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த ஆர்டரில் போயிட்டு உங்களுக்கு பிரிங்க் டு ஃப்ரண்ட் பிரிங் சென்ட் டு பேக் பிரிங்கிங் ஃபார்வேர்டு சென்ட் பேக்வேர்டு ஸோ இப்போ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா பிரிங்க் டு ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா இந்த இதை முன்னாடி கொண்டு வந்துடும் ஸோ இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிங்க் டு ஃப்ரெண்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த இது முன்னாடி வந்துடும் ரிமைனிங் சர்க்கிள் எல்லாமே பின்னாடி போயிடும் ஸோ இதே இது இப்போ நான் அகெயின் வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஸோ ஆர்டரில் போயிட்டு சென்ட் டு பேக் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ரிமைனிங் பழைய பொசிஷனுக்கே போயிடும் அது வந்து பேக்கிங் பேக்வேர்ட்ஸுக்கு போயிடும் இப்போ இதுலேயே ஒரு மூணு நாலு லேயர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு லேயர் ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு மூணாவதாக ஒரு லேயர் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இப்போ இதை நான் வந்து இந்த ஒரு பாதி மட்டும் கொண்டு வரணும் ஸோ இதை ஒரு லேயருக்கு மட்டும் நான் முன்னாடி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அப்போது ஆர்டரில் போயிட்டு பிரிங் ஃபார்வேர்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் ஸோ பிரிங் ஃப்ரண்ட்டுன்னு கொடுக்காம பிரிங் ஃபார்வேர்டு ஃபார்வேர்டுன்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு லேயராக முன்னாடி வரும் அதே இது ஃப்ரண்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்டையராக ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடும் ஸோ இப்போ நான் பிரிங் ஃபார்வேர்டுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபார்வேர்டுன்னு கொடுத்தனால என்ன ஆச்சு சர்க்கிளை விட ஒரு லேயர் முன்னாடி வந்திருக்கு பட் இந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸை விட ஒரு லேயர் பின்னாடி இருக்கு ஸோ ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் ஃபார்வேர்டில் வந்திருக்கு ஸோ இதே தான் சைமல் டெனிஸாக அப்படியே வந்து பேக்வேர்டு பேக்கு எல்லாமே ஸோ இப்போ நான் அகெயின் இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பின்னாடி பேக்கு கொண்டு போயிடுறேன் ஸோ இப்போ நான் பிரிங்கிங் பேக்வேர்ட் கொடுக்குறேன் அது செலக்ட் பண்ணல ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆர்டரில் போயிட்டு பிரிங் பேக்வேர்டு சென்ட் பேக்வேர்டு கொடுத்துட்டு அப்படின்னா பின்னாடி போயிடும் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு மூணு இதுக்கு முன்னாடியுமே வந்துடணும் ஸோ எடுத்து டேரெக்டாக என்னோடய ஃப்ரண்ட் லேயருக்கு வரணும் அப்படின்னா பிரிங் ஃப்ரண்ட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா எல்லா லேயரை விடவும் முன்னாடி வந்துடும் ஸோ ஒரு ஒரு லேயராலாம் வராமல் எல்லாத்துக்கு விடையும் முன்னாடி வந்துடும் ஸோ இது வந்து ஒரு மெயினான விஷயம் சரி ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபிகர் எந்த ஒரு ஃபிகர்னாலும் சரி நீங்கள் ஒரு பேனல் வரைஞ்சாலும் சரி ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு இதுனாலும் வரையலாம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போது அதுக்கடுத்து இன்னும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டில் இருக்குது இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டில் வந்து எனக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த சோலார் பிவி அப்படிங்கிறதுல நான் இந்த பிவி அப்படிங்கிறத மட்டும் சப்ஸ்கிரிப்ட் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சப்ஸ்கிரிப்ட் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட்டுங்கிறதுலாம் இப்போ மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா அந்த டூவை வந்து பவரில் போடணும் அதை வந்து சூப்பர் ஸ்கிரிப்டில் கொண்டு போகணும் இல்லை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரிப்டில் கொண்டு வருவாங்க சப்ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னா எஸ்பிவி அப்படின்னா பிவியை மட்டும் சப்ஸ்கிரிப்டில் போடுவாங்க இல்லை கேடி அப்படின்னா டீயை மட்டும் சப்ஸ்கிரிப்டில் போடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஒரு கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அதுவும் இதில் பாசிபிள் ஸோ அது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த லெட்டர்ஸை சப்ஸ்கிரிப்ட்லேயும் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட்லேயும் கொண்டு போகணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபார்மட் அப்படின்னு போனீங்கன்னா ஃபார்மட் டெக்ஸ்ட்டு லைனு ஃபில்லு ஷேடிங்கு கார்னர் நிறையா இருக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அகெயின் இந்த டெக்ஸ்ட்டில் போயிட்டு உங்களுக்கு இந்த பொசிஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த பொசிஷனில் போயிட்டு உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரிப்டில் வேணுமா நார்மலில் வேணுமா சூப்பர் ஸ்கிரிப்டில் வேணுமான்னு இருக்கும் ஸோ இதில் உங்களுக்கு எந்த ஸ்கிரிப்டில் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு சப்ஸ்கிரிப்டில் வேணும்னு கொடுக்குறேன் ஸோ சப்ஸ்கிரிப்டில் வேணும்னு கொடுத்துட்டு அப்ளை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஸோ அது எனக்கு சப்ஸ்கிரிப்டில் வந்துடும் ஸோ கீழே வந்துருச்சு ஸோ அதோட சைஸிங் எதுவுமே மாற்றலை பட் ஆனால் இனிமேல் அது வந்து சப்ஸ்கிரிப்டில் போயிடுச்சு இதே சூப்பர் ஸ்கிரிப்டில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நார்மலில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ எப்பயுமே க இப்போ நான் கண்ட்ரோல் இசட்டு தான் கொடுத்தேன் கண்ட்ரோல் இசட்டு கொடுத்தனால நார்மலாக வந்துருச்சு ஸோ வேர்டில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷனும் சேம் தான் கண்ட்ரோல் இசட் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி கண்ட்ரோல் எஸ் கண்ட்ரோல் ஏ ஸோ இது எல்லாமே சேம் தான் ஸோ காப்பி பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் சி பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் வி செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஏ ஸோ சேவ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் எஸ் ஸோ கண்ட்ரோல் ஏ எஸ்னா சேவ்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது எல்லாமே இந்த எல்லா ஷார்ட் கட்ஸுமே இதுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும் இந்த சாஃப்ட்வேருக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே ஷ
இப்ப இந்த இருக்கு நடுவுல மட்டும் இந்த மாதிரி இப்ப நான் இந்த ஷேடிங் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா சென்டர்ல மட்டும் இந்த மாதிரி எல்லோ கலர் இருக்கும் சுத்தி பிளாக் கலர் பார்டர் இருக்கும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும் சோ அவங்களோட அட்ராக்டிவ்னஸ் வந்து கூடும் சோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி ஷேடிங் எல்லாம் இப்ப குடுக்கறது இப்ப இதெல்லாம் கிராஃப்லயே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிகர்ல தான் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அதுக்கடுத்து இப்போ கிராஃப்லேயே கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் இப்போ பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சோலார் பிவிங்கிறதே வந்து ஒரு ஒரு சின்ன பார்த்த உடனே ஒரு குட்டி அட்ராக்டிவ்னஸ் தெரியும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சோலார் பிவிக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் பட் ஆனால் கலர் வந்து நம்ம கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி கொடுக்கணும் இப்போ இந்த அவுட்ரு பார்டர் வந்து பிங்க் கலரில் இருக்கு ஸோ இந்த பிங்க் கலர் வந்து சரியில்லை ஸோ அப்படி இருந்தால் அப்போ இதுக்கு என்ன கலர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கலரை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கலர் கொடுத்தோம்னா இது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கலர் கொடுத்தோன்னா சரியா இருக்கு ஸோ அப்படின்னா இந்த பார்டர் வந்து ரொம்ப தள்ளி தள்ளி இருக்கு ஸோ ரொம்ப தள்ளி தள்ளி இருந்தாலும் அது ஒரு மாதிரி பாக்குறதுக்கு வந்து நல்லா இல்லை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேற பார்டர் கொடுக்கலாமா ஆ இந்த பார்டர் கொடுத்தா இது ஓரளவுக்கு ஃபீசிபிளா இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த சோலார் பிவிங்கிறதும் தெரிய மாட்டேது உள்ள ஸோ அப்போ இந்த சோலார் பிவிக்கு வேற என்ன கலர் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த நான் சோலார் பிவிக்கு நான் ஒயிட் கலர் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஒயிட் கலர் கொடுத்தோம்னா எனக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கு சோலார் பிவிங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண நீங்க நிறைய இதுல வந்து ரியலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுல நிறைய வந்து புதுசு புதுசா நிறைய பண்ணலாம் பட் ஆனா நம்ம இதை யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கலர் காம்பினேஷன்ஸ் வந்து நிறைய தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ கலர் காம்பினேஷன்ஸ் வந்து எப்பவுமே ஜென்ரலா இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ கலர்ஸ் தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு ஆறு ஒன்பது பத்து கலர் தான் இருக்கு ஸோ பத்து கலரு அதோட ஷேடோஸ் தான் இருக்கு நீங்க இந்த பத்து கலர் மட்டும் இல்ல இதுல இந்த மோர் கலர்ஸ் மோர் கலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இதுக்குள்ள போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கலர்ஸ் இருக்கும் இந்த எல்லா கலர்ஸையுமே நீங்க சைமுல்டேனியஸா யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதுல ஒரு கலரு ரெண்டு கலர் மூணு கலர் நீங்க சைமுல்டேனியஸா யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி இல்ல நீங்களா ஷேடோ கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷேடோஸ் வந்து நீங்க நீங்களா வச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு கலர் வச்சுட்டு அந்த கலருக்குரிய ஷேடோவை நீங்க இங்க கொடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ அதுல எவ்வளவு லெவல் வேணுங்கிறத நீங்க செட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆர் அதர்வைஸ் நீங்களா ஒரு மிக்சர் ஆஃப் கலர்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ரெட் ப்ளூ கிரீன் அதுக்குரிய ரேஞ்ச் நீங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட டிசைடு கலர் வந்து கிடைக்கும் பட் ஆனா அந்த கலர் வந்து ரொம்ப ஆக்வர்டா இருக்க கூடாது ரொம்ப கொஞ்சம் பாக்குறதுக்கும் டீசெண்டா இருக்கணும் பட் கொஞ்சம் கேச்சியா அட்ராக்டிவாகவும் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபிகர்ஸ வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் நம்ம இப்ப நினைப்போம் ஒரு பாக்ஸ் தான் ஒரு பாக்ஸ் வரைஞ்சிட்டு உள்ள நம்ம டபுள் டாப் பண்ணி எழுதிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனா Uh, it takes so much of time. If we look at a figure, it's a small figure. If we look at a figure, we'll go to a figure in a few minutes. But we'll go to a lot of time and we'll go to a lot of time. We'll go to a lot of time and we'll go to a lot of time. We'll go to a lot of time and we'll go to a lot of grid lines. If you want to zoom in, if you want to zoom out, you'll know a lot of grid lines. But if you want to zoom in a lot of time, you'll know a lot of grid lines. வரையணும் எனக்கு <laughs> இதை வந்து கரெக்டா எனக்கு அந்த பாயிண்ட் ஆக்சுவலா அந்த லைன் வந்து இந்த லைன்னா இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம எடுக்க கூடாது அந்த உள்ள இருக்கிற கிரீன் கலர் பாயிண்ட்டை தான் எடுக்கணும் ஸோ அந்த பாயிண்ட் கரெக்டா மேட்ச் ஆகுதா அப்படிங்கறது தான் எடுக்கணும் ஸோ அதை எடுத்து கரெக்டா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் வச்சு இந்த மாதிரி வரையணும் ஸோ இட்ஸ் டேக் லாட் ஆஃப் டைம் பட் ஸ்டில் நம்ம அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப மைனூட்டா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபிகர் வந்து பாக்குறதுக்கே ரொம்ப கிளாரிட்டியா இருக்கும் ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும் ஸோ அதோட விசிபிலிட்டி எல்லாமே நல்லா இருக்கும் ஸோ அதை தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ இந்த நான் இந்த ஃபிகரை வந்து கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தனா எல்லாமே செலக்ட் ஆகும் ஸோ கண்ட்ரோல் சி கொடுக்குறேன் ஸோ இது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த இதில் எவ்வளோ சைஸில் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இது வந்து ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸ் இந்த ஏ ஃபோரில் எவ்வளோ சைஸில் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ
ஸோ இங்கே போயிட்டு கண்ட்ரோல் வி ஸோ நான் இங்கே கொடுக்குறேன் இதை நான் சென்டரில் வச்சுக்கிறேன் இங்கேயும் பாருங்கள் அதே சைஸ் தான் இருக்கும் அது அதுக்கு இதுக்கும் ஒரு துளி கூட வித்தியாசமே இருக்காது இங்கே நீங்கள் என்ன சைஸில் பார்க்குறீங்களோ அதே சைஸில் தான் இங்கேயும் இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே எந்த பொசிஷன் எந்த இடத்துல வரைஞ்சிருக்கீங்களோ மோஸ்ட்லி அதே இடத்துல தான் இருக்கும் ஸோ அது கூட நம்ம மாற்றிக்கலாம் பட் ஆனால் சைஸிங் வந்து மாறவே மாறாது அதே சைஸிங் தான் ஸோ அந்த சைஸிங் வந்து எந்த ஒரு இடத்துலையுமே வித்தியாசமே இருக்காது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு உங்கள் மேனஸ்கிரிப்டில் எவ்வளோ சைஸில் உங்களுக்கு அந்த ஃபிகர் வேணும்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து டிசைட் பண்ணிக்கணும் டிசைட் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் இந்த விஷயோக்குள்ளே டிராயிங்கே பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இதே டிராயிங்கு ஸோ இதை நான் அந்த காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இதே டிராயிங்கு பட் ஆனால் எனக்கு இவ்வளோ தான் ஸ்பேஸ் ஸோ நான் என்னோடய ஸ்பேஸை வந்து நான் எனக்கு இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து இவ்வளோதான் இதே ட்ராயிங் தான் பட் ஆனால் நான் இந்த ஸ்பேஸ்குள்ளே தான் வரையணும் ஏதோ நான் ஒரு ஐட்ரு பிளிக் சப்மிட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் இந்த ஸ்பேஸ்குள்ளே வரையணும் அப்படின்னா நான் இதை கண்ட்ரோல் வீ கொடுத்துட்டு சேம் அதே ட்ராயிங் தான் நான் ஸ்ட்ரிங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஸ்ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு நான் இந்த சைஸுக்குள்ளே வச்சு வரையணும் ஸோ அந்த இதுக்குள்ளே நான் கொண்டு போயிடுறேன் கொண்டு போயிட்டா இப்போ எனக்கு ஃபிகரோட இதெல்லாம் மா மாறுது ஸோ இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்லாம் வந்து வெளியே போகுது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ டெக்ஸ்ட் நான் பன்னெண்டில் வைக்காமல் நான் ஒரு எட்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ எட்டுன்னு வச்சா ரொம்ப சின்னதாக தெரியுது என்னோட விசிபிலிட்டி ரேஞ்சுக்காண்டி நான் பத்துன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ அப்போ பத்துனா எனக்கு கரெக்டாக இருக்கு பட்டு டாட்டட் லைன்ஸோட திக்னஸ்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ஸோ நான் எல்லாத்தையுமே இந்த ரெண்டு டாட்டட் லைன்ஸோட திக்னஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த இதில் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதில் வச்சுட்டு இந்த லைனோட பேட்டர்ன் எல்லாத்தையுமே நான் இந்த லைன் பேட்டர்னில் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த இது தேவையில்லை ஸோ அதனால் நான் இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ நான் அதே ஃபிகர் தான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இதே ஃபிகரை நான் காப்பி பண்ணுறேன் நான் உங்களுக்கு வேர்டில் பேஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ரெண்டுமே சேம் ஃபிகர் தான் அதோட சைஸிங் என்ன இருக்குது இதோட சைஸிங் என்ன இருக்குது சேம் ஃபிகர் தான் நான் எதுவுமே மாற்றலை அதை ஸ்ட்ரிங்க் பண்ணேன் கரெக்டாக அதோட அலைன்மெண்ட்டை மட்டும் நான் மாற்றினேன் லெட்டர்ஸை மட்டும் இது பண்ணேன் வேறு எங்கேயுமே உடஞ்சிருக்காது ஃபிகர் எங்கேயுமே உடையாது பட் ஆனால் நம்மளுக்கு தேவையான சைஸுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம் ஆனால் இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபிகரை போய் நம்ம இப்படி ஸ்ட்ரிங்க் பண்ணக்கூடாது இங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபிகரை போயிட்டு நம்ம இதில் நான் ஸ்ட்ரிங்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இவ்வளோ சின்னதாக ஸ்ட்ரிங்க் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஸ்ட்ரிங்க் பண்ணோம்னா ஃபிகர் அசிங்கமாக இருக்கும் மேபி ஃபிகர் உடையிறது கூட சான்ஸ்லாம் இருக்குது பட் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபிகரை சின்னதாக்கணும்னா கூட விஷயோலே நீங்கள் சின்னதாக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து பேஸ்ட் மட்டும் தான் பண்ணணும் இந்த வேர்டில் இந்த ஃபிகரை வச்சு நம்ம எதுவுமே செய்யக்கூடாது ஸோ இந்த வேர்டில் வந்து ஃபிகரை வந்து ஜஸ்ட்டு நம்ம பேஸ்ட் மட்டும் தான் பண்ணணும் அது கேப்ஷன் கொடுக்குறது அது மட்டும் தான் நம்மளோட ஒர்க்காக இருக்கணும் வேறு எதுவுமே நம்ம இந்த இடத்துல பண்ணவே கூடாது பட் ஆனால் வேறு எந்த ஒரு ஆப்ரேஷன் நீ அதே ஃபிகரை சிறுசாக்கணும் பெருசாக்கணும் ஸோ வேறு ஒரு அலைன்மெண்ட் மாற்றணும் இல்லை அது கூட வேறு கொஞ்சம் ஃபிகர்ஸை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாமே விசியோவில் தான் பண்ணணும் விசியோவில் பண்ணிவிட்டு இங்கே வேர்டில் வந்து ஜஸ்ட் பேஸ்ட் மட்டும் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா விசியோவில் பேஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இன்கேஸ் இப்போ எனக்கு இந்த ஃபிகரை எடிட் பண்ணணும்னு இதாக இருக்குது ஸோ இப்போது நான் விசியோவெலாம் என்னால் ஓப்பன் பண்ண முடியாது அப்படின்னா டேரெக்டாக உங்களுக்கு விசியோட ஃபைல் லொக்கேஷன்லாம் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிலனா நீங்கள் எதாவது சின்னதாக எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை ரைட் கிளிக் வேர்டிலே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஜெக்டில் போயிட்டு விசியோ ஆப்ஜெக்ட்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டில் போயிட்டு ஓப்பன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக உங்களுக்கு விசியோவே ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா இது வந்து இந்த வேர்டில் வேர்டு வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் எல்லாமே பிராண்டு ஒரே பிராண்ட் ஆஃப் ஃபோனாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து இதை பிளக் இன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ பிளக் இன் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால டேரெக்டாக நம்ம இங்கேருந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை போயிட்டு டேரெக்டாக நம்ம விசியோட ஆப்ஜெக்டை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன சின்னதாக ஏதாவது எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இப்போது இவ்வளோதான் இதில் வந்து மோஸ்ட்லி இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபார்மெட்டிங்கு ஷேப் இதெல்லாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மூணுமே வேறு வேறையாக இருக்குது இதை குரூப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ குரூப்பிங் அன்குரூப்பிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இதில் இந்த குரூப்பிங்கிற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு
இதுக்குள்ள நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு நிறைய ஒர்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கலர் காம்போஸ் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இது ஒர்க் அவுட் ஒர்க் அவுட் நிறைய பண்ணி பண்ணி பார்க்க பார்க்க தான் இதில் ஃபெமிலியர் ஆக முடியும் பட் இதுக்கு வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க பேப்பருக்கு வந்து நம்ம எழுதுறத விட சரி வேற எந்த ஒர்க்கு பண்ணுறத விடையும் இதுக்கு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இது இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் நம்மளோட மேனஸ்கிரிப்டில் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வேறு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசன்டேஷன்னாலும் சரி ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணுற யூஜி ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணுறதுனாலும் சரி யூஜியோட வைவாவோஸ் வெளியே போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி எல்லா இதுக்குமே வந்து ஃபிகர்ஸ் ஃபிகர்ஸ் நீங்கள் போட போகிறீங்க ஒரு பிளாக் டைக்ராம் போட போகிறீங்கன்னா கூட இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி போட்டு பாருங்கள் இதோட இம்பேக்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதோட இம்பேக்ட் ஸோ அதை தான் நான் சொல்கிறேன் திருப்பி திருப்பி நான் ஏன் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதோட யூசேஜ் வந்து நாங்களே பார்த்துருக்கோம் ஸோ எந்த அளவுக்கு ஃபைனல் அவுட் புட் வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு மேனஸ்கிரிப்டோட ஃபைனல் அவுட் புட் எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் சரி ஓகே இப்போ நான் ஜெ நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் வரைஞ்சது வேணால் நான் எடுத்து காட்டுறேன் ஏதாவது விசியோ ஃபிகர்ஸ் இருக்கும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அதோட நம்ம இன்றைக்கி செஷனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க முடிச்சுக்கலாம் இந்த இருக்கு ஜென்ரலா சோலார் பிவி செல் கூட இருக்கு இந்த பாருங்க இந்த இந்த சோலார் பிவி செல் அறைங்கிறது இது வந்து ஒரு செல்லு இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரியாலிஸ்டிக்கா இருக்கிற செல்லு மாதிரியே இருக்கும் ஆனா இது ஃபிகர் இது வந்து இமேஜ் கிடையாது இது இது வந்து நான் இதுல வரைஞ்சது ஸோ இதுல இருக்கிற இதுல இந்த இன் பிட்வீன் லைன்ஸ் பஸ் பார் எல்லாம் கூட தெரியும் ஸோ இந்த பஸ் பார் எல்லாமே போட்டு இந்த சைட்ல இருக்கிற பஸ் பார் ஸோ ஒரு செல் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் ஒரு பேனல்ல இருக்கிற செல் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ட்ராயிங் இமேஜ் இது வந்து நான் ட்ரா பண்ணது இதை நான் ஒரு ஒர்க்குக்காக இதை வந்து ஒரு ஒருத்தவங்களோட ஒர்க்குக்காக இதை நாங்களே வரைஞ்சோம் ஸோ ஒரு ஸ்காலரோட ஒர்க்குக்காக அகெயின் இதுவும் பேப்பரில் போடுறதுக்காக தான் இது பண்ணது இது ட்ராயிங் ஃபெயில் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ரியாலிஸ்டிக்காக கூட நீங்கள் வரையலாம் ஸோ நம்ம ரொம்ப எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு இதில் வந்து நல்ல அவுட் புட்டே கொண்டு வந்து காட்டலாம் சரி ஓகே இப்போ நான் வேறு சம்திங் ஒரு இன்னொரு ஃபிகர் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஒர்க்கு ஆக்சுவலாக இது பப்ளிஷான ஒர்க்கு ஹரிஹர சுதன் சாரோட ஒர்க்கு அதுக்கு ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சோம் ஸோ அந்த ஃபிகர் நான் உங்களுக்கு ஸோ ஃபிகர்ஸ் கிராஃபுமே இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிராஃப் வேறு ஒரு டூலில் போட்டு இதில் நம்ம எடிட் பண்ணுவோம் ஸோ இது கிராஃப் வந்து இன்னொரு நாள் இன்னொரு செஷனில் பார்க்கலாம் ஏன்னா அதுவுமே அது சொன்னால் ரொம்ப டைம் ஆயிரும் ஸோ அதனால் இன்னொரு செஷனில் கூட பார்க்கலாம் திங்க் அதை நான் எங்கே வச்சுருக்கேன்னு தெரில சரி ஓகே நான் அந்த ஃபிகரை டேரெக்டாக கூட எடுத்து காட்டுறேன் ஆக்சுவலாக அந்த பேப்பர் பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இந்த பேப்பரில் இருக்கிற எல்லா ஃபிகர்ஸுமே விஷயோவில் போட்ட ஃபிகர்ஸ் தான் ஸோ இதெல்லாம் பாருங்கள் இது எல்லாமே விசியோ ஃபிகர்ஸ் தான் ஸோ இது வந்து ஈக்குவலன் சர்க்கியூட் ஆஃப் செல்லு ஸோ இது பைஃபேஷியல் பேனலுக்குரிய ஈக்குவலன் சர்க்கியூட்டு மோனோஃபேஷியல் செல்லுக்குரியது ஸோ இதோட கிளாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு விசுவலாக இருக்கிற கிளாரிட்டி அட்ராக்ஷ் இதோ பேப்பரோட இது வந்து எவ்வளோ எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ இது கீழே இருக்கிற ஃபிகர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து விசியோ விசியோ ஃபைல் தான் விசியோவில் எடிட் பண்ணது தான் ஸோ இதை நம்ம டெரஸில் எடுத்த இமேஜ் ஸோ அந்த இமேஜை இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிபெண்டிங் அப்பான் ஷேடிங்கை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இப்போ இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு அவுட்ரு லேயர் மாதிரி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இந்த அவுட்ரு லேயர் வந்து கொடுத்துருப்போம் இந்த அவுட்ரு லேயர் வந்து என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் தான் அதுக்குள்ளே இது எல்லாத்தையுமே அலைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே நேர் கோட்டில் அலைன் ஆயிருக்கும் ஸோ ஒரு ஒன்று கூட 
வேற வேற சைஸிங்லேயே இருக்காது இந்த எல்லா ஃபிகரோட சைஸிங்கும் சேம் சைஸு எல்லாமே ஒரே லைனில் அலைனாக இருக்கும் அது எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கிரிட் லைனை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த கிரிட் லைனுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பண்ணுங்க ஒவ்வொரு கிரிட் லைனையும் மேட்ச் பண்ணி மேட்ச் பண்ணி ட்ரா பண்ணணும் ஸோ அந்த கிரிட் லைனை வச்சு மேட்ச் பண்ணனால தான் இவ்வளோ அக்யூரேட்டாக ஒவ்வொரு ஃபிகர் இது எல்லாமே ஃபோனில் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் தான் பட் ஆனால் இவ்வளோ கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக கிராப் பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ கரெக்டாக கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா அந்த கிரிட் லைன்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபோட்டோவை ஸ்ட்ரிங் பண்ணி அதை என்லார்ஜ் பண்ணி கொண்டு வந்தது தான் ஸோ அதே மாதிரி இது ஏன் இவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த பின்னாடி இருக்கிற லேயர் தான் ஸோ இந்த டாட்டர் லைனை போட்டு உள்ளே வந்து கலர் கொடுத்தது தான் ஸோ இது வந்து எப்படி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸோ நீங்கள் என்ன கலர் வந்து அவுட்ரு அவுட்ரு லைன் வந்து எப்போயுமே டார்க்காக ஒரு டார்க்காக இருக்கிற ஒரு கலரும் அதே கலரோட மைல்டு கலரும் மைல்டு ஷேடோவும் வந்து நீங்கள் உள்ளே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இது வந்து அந்த மாதிரி இப்போ ரீசண்டாக நிறையா ஃபிகர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த அந்த காம்போ வந்து நல்லா இருக்கும் ஸோ அது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக தான் அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சா அது நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கே ஸோ மேபி நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆ இந்த ஃபிகர் தான் நான் சொல்ல வந்தேன் ஸோ இந்த ஃபிகர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரியாலிஸ்டிக் வியூ இந்த ரியாலிஸ்டிக் வியூவை வந்து வெறும் வேறு ஃபோட்டோஷாப்பு அந்த மாதிரி வேறு எந்த ஒரு பெரிய டூலுமே இல்லாமல் வெறும் சின்னதாக ஒரு விசியோ டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ பார்த்த விசியோ டூலை யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ண டிராயிங் தான் இந்த டிராயிங் ஸோ இந்த டிராயிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ட்ரீ இருக்குது ட்ரீயோட ஷேடோ வந்து பேனலில் விழுது ஸோ அதனால் சன்னோட லைட்டோட இன்டென்சிட்டி லெவல் வந்து எந்த அளவுக்கு வேரி ஆகும் இங்கெல்லாம் நைன் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இங்கே ஃபோர் ஃபிஃப்டி இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேடோ இருக்குது எனிவே ஷேடோ இருக்கிறனால அங்கே குறையுது அதே மாதிரி இப்போ ட்ரீயோட ஷேடோ இருக்குது தென் பட்டு கீழே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது கீழே எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுமே இல்லாதப்ப கரெக்டாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது எனிவே ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் இருந்தது அப்படின்னா மேபி அதால் கூட ரிஃப்ளெக்ஷன் ரேட் வந்து குறையும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரியாலிஸ்டிக் வியூ ஒரு ஷேடிங்கோட ரியாலிஸ்டிக் வியூ வந்து இந்த பேப்பரில் வந்து கொடுத்தோம் இதை வந்து வெறும் விஷயம் வச்சே ட்ரா பண்ணோம் என்டையராக இந்த ட்ரீ ட்ரீயோட ஷேடோ அதோட பேஸ்மெண்ட்டு எல்லாமே வந்து விஷயோலே ட்ரா பண்ணது இந்த இமேஜு பட் இட் டேக்ஸ் டைம் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு அவுட் புட் நல்லாயிருக்கும் பட் ஆனால் இட் டேக்ஸ் டைம் ஸோ இந்த ஃபிகர் ஸோ இந்த ஃபிகர்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே விஷயோ ஃபிகர் தான் ஸோ விஷயோலே ட்ரா பண்ண ஃபிகர்ஸ் தான் ஸோ இந்த ஃபிகர்ஸை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் உரையாது ஸோ அதுவாக இருக்கட்டும் இதுக்கு எடுத்து இருக்கிற கிராஃபாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே விஷயோவில் பண்ணது தான் ஸோ இந்த கிராஃப் ஸோ கிராஃப்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் இந்த கிராஃப் எங்கேயுமே உடையாது கிராஃப் ஸோ அதனால் கிராஃப்லாம் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் அதோடய கிளாரிட்டி லெவல் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே விசியோ ஃபிகர்ஸ் தான் ஸோ இதுக்காக இந்த பேப்பர் காமிச்சு இந்த இந்த பேப்பர் வந்து காட் பப்ளிஷ்டி இன் எனர்ஜி கன்வர்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லி இசிஎம்னு ஒரு பெரிய ஜேனல் அதோட இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் தேர்ட்டின் ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஜேர்னலுக்குலாம் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபிகர்ஸும் ஒரு இம்பார்ட்டன் ரோல் ஒர்க்கு நாவல்ட்டி நம்ம ஒர்க்கோட ரிசல்ட்டு அதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் அதோட ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபிகர்ஸுக்கும் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ சம் அதர் இன்னொரு ஒர்க்கு இது சுகுமார்னு ஒரு சார் அவங்களும் இதில் எக்ஸ்பர்ட்டு ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் எப்போனாலும் நான் என்னை என்கிட்ட கேளுங்க அவங்க சுகுமார் சார் ஃப்ரீயாக இருந்தால் அவங்ககிட்டையும் நீங்கள் கூட நீங்கள் கேட்கலாம் அவங்களும் இதில் எக்ஸ்பர்ட்டு ஸோ இந்த ஃபிகர்ஸ் எல்லாமே விசியோவில் ட்ரா பண்ண ஃபிகர்ஸு அவ்வளோ கிளியராக இருக்கும் நீங்கள் எங்கே ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் உடையாது இந்த ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் இதுவுமே சோலார் எனர்ஜி ஜெனலில் பப்ளிஷ் ஆனது நீங்கள் எவ்வளோ ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் உடையாது ஸோ ஒவ்வொரு ஃபிகருமே இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்பேஸிங்குமே கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு இதுக்கும் எவ்வளோ ஸ்பேசிங் இருக்கோ அதே ஸ்பேசிங் தான் இங்கே இருக்கும் இங்கே எவ்வளோ ஸ்பேசிங் இருக்கோ அதே ஸ்பேசிங் தான் இங்கேயும் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து எதை வச்சு அப்படின்னா அந்த கிரிட் லைன்ஸ் வச்சு தான் ஸோ அந்த கிரிட் லைன்ஸை கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி மேட்ச் பண்ணி வரைஞ்சிருப்போம் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஒவ்வொருமே கிள
ஃபிகர்ஸுக்கு வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ நம்மளோட பேப்பர் வந்து அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக அக்செப்ட் அல் அக்செப்ட் ஆகிறக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் வந்து என்னென்னா இந்த ஃப்ளோ சார்ட் ஃப்ளோ சார்ட்டுமே வந்து நம்ம இதில் வரையலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளோ சார்ட் வரையலாம் ஸோ ஃப்ளோ சார்ட்டுமே பார்த்தோம்னா கரெக்டாக டிசிஷன் பிளாக்குக்கெலாம் ஒரு கலரு ஸோ இனிஷியலைசேஷன் பிளாக்குக்கெலாம் ஒரு கலரு டெர்மினேஷன் பிளாக்குக்கெலாம் ஒரு கலரு ஸ்டார்ட் ஸ்டாப்புக்கு ஒரு கலரு ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்த இது பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ எவ்வளோ கிளாரிட்டியாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதை பார்த்தாலே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே விஷயோட இம்பார்ட்டன்ஸு நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறையா தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் விஷயோவில் சொல்லணும் இந்த ஷேப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லை இன்ஜினியரிங்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங்னு இருக்கும் இதில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா அனலாகு டிஜிட்டல் ஃபண்டமெண்டல் ஐட்டம்ஸ்ன்னு நிறையா இருக்கும் ஸோ இதில் நம்மளுக்கு தேவையான ஸ்விட்சஸ்ஸு கெப்பாசிட்டி நீங்கள் சர்க்யூட்டரை கூட இதில் ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ எவ்வளோ பெரிய சர்க்யூட்டாக இருந்தாலும் சரி அதோட ஸ்விட்சஸ்ஸு கெப்பாசிட்டி இண்டக்டரு ஸோ உங்களுக்கு தேவையான பல்பு எந்த இதுனாலும் சரி எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் போகிறேன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிரவுண்டிங்கு ஸோ அதோட சேசஸு பேட்ரி ரெசிஸ்ட்ரு கெப்பாசிட்ரு ஆன்டனா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஸோ ஒரு பல்சிங் சிக்னலு இண்டக்டரோட சிம்பலு ஸோ ஒரு ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன்னா ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷனுக்குரிய சிம்பலு இண்டி இண்டிகேட்டரு ஸோ இது எல்லாமே இதில் இருக்கும் இதில் இருக்கிறது அப்படியே நீங்கள் எடுத்து ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணி வச்சா மட்டும் போதும் இப்போ நான் இந்த ஐடியல் சோர்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஐடியல் சோர்ஸ் எடுத்து ட்ராக் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு தேவையானதுபடி எவ்வளோ பெருசாக வேணுமோ அவ்வளோ பெருசாக நான் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஐடியல் சோர்ஸ் ஸோ ஐடியல் சோர்ஸ்க்குரிய எதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படினாலும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஷேப் வரையிறீங்க அப்படின்னாலும் அதை இதில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் மை ஷேப்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த ஷேப்ஸில் போயிடுங்க அப்படின்னா சாரி இந்த இதில் போனீங்க அப்படின்னா மை ஷேப்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த மை ஷேப்ஸ்குள்ளே போய் நீங்கள் உங்களோட ஷேப்ஸையுமே இப்போ ஏதாவது ஒன்று இப்போ நீங்கள் ஃபேவரட்ஸ் போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபேவரட்ஸும் வரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த இது வந்து எனக்கு ஒரு ஷேப்பாக இருக்குது இதை வந்து நான் த்ரூ அவுட் இனிமேல் என்னோட இதில் ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் இதை வந்து அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கொடுத்து வச்சுக்கலாம் அந்த இருக்கில் ஷேப்பில் போயிட்டு நீங்கள் கொடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ ஐ திங்க் அவ்வளோதான் இதுதான் மோஸ்ட்லி விஜியோ பற்றி இருக்கிறது வந்து இவ்வளோ தான் பட் இதில் நீங்கள் நிறையா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே தெரியும் சாம்பிளுக்கு நம்மட்டே நிறையா ஃபிகர்ஸ் இருக்குது ஏகப்பட்ட ஃபிகர்ஸ் இருக்குது அதுவுமே நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி எல்லார்ட்டையும் இருக்கும் ஸோ வேணாலும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் கைண்ட்லி ரெட் மீ நோ ஆர் அதர்வைஸ் வி கேன் வைண்ட் அப் த செஷன் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஆல் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஐல் ஸ்டாப் மை ஷேரிங் ஜெனரலாம் <laughs> 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 Thank you. எனக்கு